ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله واصدق السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു നമ്മോട് സബർ കൊണ്ട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു പാപങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് റബ്ബു സുബാനഹു വാല നമ്മോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ച ക്ഷമയിൽ ക്ഷമ കൈക്കൊള്ളണമെന്ന് അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷമയാണ് പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ക്ഷമിച്ചു നിൽക്കുക പാപങ്ങൾ ചെയ്യാതെ അതിലേക്ക് ഷൈത്താനും അവന്റെ നഫ്സും വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ ക്ഷമിച്ചു നിൽക്കുക എന്നത് സബറിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇനങ്ങളിലൊന്നാണ് പല ആളുകളും അവർക്ക് തിന്മകൾ ഉപേക്ഷ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നുണ്ട് പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ സബർ അവർക്ക് പലപ്പോഴും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു അത് കിട്ടുന്നില്ല അതിന് നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ആ സബർ കൈക്കൊള്ളാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന മാർഗങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഈ ഉമ്മത്തിലെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ നമുക്കത് വിശദീകരിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇമാം ഇബുൽ ഖയ്യം റഹിമഹുല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ തരീഖ് ഉൽ ഹിജറത്തൈൻ ബാബു സഅാദത്തൈൻ എന്ന മഹത്തായ ഗ്രന്ഥത്തിൽ തിന്മകളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാനുള്ള സബർ ക്ഷമ അത് കിട്ടാനുള്ള ചില മാർഗങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ തിന്മകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക അതെത്രത്തോളം നിന്യമാണ് അള്ളാഹുന ധിക്കരിക്കുക എന്നത് എത്രമാത്രം മോശമാണ് അതെത്ര നിലവാരമില്ലാത്തതാണ് എന്നയാൾ അറിയുക അള്ളാഹു ഈ തിന്മകൾ അള്ളാഹു ഹറാമാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ അവൻ ഹറാമാക്കിയത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതത്രയും മോശമായത് കൊണ്ടാണ് അത് തീരെ നിലവാരമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇബുൽ ഖൈമ പറയുന്നു ഒരു തന്റെ സന്താനത്തോട് ഏറെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പിതാവ് ആ മകന് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അവനെ വിലക്കുന്നത് പോലെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല വിലക്കിയ കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ മോശത്തരം അതിന്റെ വൃത്തികെട്ട ഫലങ്ങൾ നമുക്കാണ് വന്നു ഭവിക്കുക എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ബുദ്ധി ഉള്ള ഒരാൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ തെറ്റുകൾക്ക് ശിക്ഷയൊന്നും പറയപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു കാരണം തന്നെ മതി അവന് പാപങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ബുദ്ധിയുള്ളവനാണെങ്കിൽ നോക്കു അള്ളാഹു അവന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ സ്വലമെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ആ റസൂലിന്റെ പ്രത്യേകതയായി അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് എന്താണ് അള്ളാഹുബാനുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹു
ആ റസൂർ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമയുടെ പ്രത്യേകതകളായി അള്ളാഹു പറയുന്നു യമുറുഹും ബിൽ മഅഊഫ് ആ റസൂൽ അവരോട് കൽപ്പിക്കുന്നത് നന്മകളാണ് വയൻഹാഹും അനിൽ മുൻകർ തിന്മകൾ അവിടുന്ന് വിലക്കുന്നു വയുഹില്ലു ലഹും ത്വയ്യിബാത്ത് ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായ നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് അവിടുന്ന് ഹലാലാക്കി തന്നിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ വഹീനാൽ നമുക്ക് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ഹലാലാണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നത് ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായ നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് വയുഹരിമു അലൈഹിമുൽ ഖബാഇസ് വൃത്തികേടുകളാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നമുക്ക് ഹറാമാക്കിയത് അപ്പൊ നോക്കൂ അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചത് അള്ളാഹു ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് അള്ളാഹു ഇലക്കിയിട്ടുണ്ടോ അത് ഏറ്റവും മോശമായതാണ് എന്നൊരു മുസ്ലിം മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ നഫ്സ് അത് എത്ര നല്ലതാക്കി തോന്നിച്ചു തന്നാലും ഷെയ്ത്താൻ അത് എത്ര അലങ്കരിച്ച് നമുക്ക് തോന്നിച്ചു തന്നാലും സഹോദരങ്ങളെ പാപങ്ങൾ ഹറാമുകൾ ഹറാമ് കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് അള്ളാഹു വാജിബാക്കിയതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുക എന്നത് അത് ഏറ്റവും മോശമായ കാര്യമാണ് അത് നാം ഒന്നാമതായി മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടാമതായി പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് അത് ചെയ്യാതെ ക്ഷമിച്ചു നിൽക്കാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ഹയ അവനോടുള്ള ലജ്ജ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയോട് ഒരാൾ വന്ന് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി يا رسول الله اوصيني الله عند رسول اينك وصيه نلقيها له رسول الله صلى الله عليه وسلم ادهته وبرن اوصيك ان تستحي من الله عز وجل كما تستحي رجلا من صالح قومك رسول الله صلى الله عليه وسلم ادهته وصيه نلقون ننده قومله ننده ننده ആളുകളിലെ ഒരു صالحായ മനുഷ്യൻ ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ അയാളിൽ നിന്ന് നീ എത്ര മാത്രം ലജ്ജിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതുപോലെ നീ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ലജ്ജിക്കുക നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുന്ന നല്ല ഒരാൾ അയാളുടെ മുന്നിൽ മോശമായ ഒരു അശ്ലീലം പറയാൻ നമ്മൾ ലജ്ജിക്കും ഒരു അശ്ലീലം പ്രവർത്തിക്കാൻ നമ്മൾ ലജ്ജിക്കും അതിനേക്കാൾ സഹോദര നിനക്ക് ഹയാ വേണം നിന്റെ റബ്ബിനോട് അവന്റെ കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് നീ ഒരിക്കലും പുറത്തു പോകുന്നില്ല അവൻ കാണാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ നിനക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല അവൻ കേൾക്കാതെ ഒന്നും പറയാനോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനോ നിനക്ക് സാധിക്കുകയില്ല ആ റബ്ബിനോട് നീ ലജ്ജ ഉണ്ടാവുക ആ റബ്ബിനോട് ലജ്ജ ഉള്ളവനായി നീ തീരുക ഇതാ അടുത്ത വലിയ ഒരു സഭമാണ് നമ്മെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാൻ അതിൽ നിന്ന് ക്ഷമിച്ചു നിൽക്കാൻ മാറി നിൽക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വലിയൊരു കാര്യമാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്ന ഞമത്തുകൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നാം ആലോചിച്ചു നോക്കുക അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ അതിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ നാം ശ്രമിക്കുക കാരണം പാപങ്ങൾ അത് ഞാമത്തുകളെ ഇല്ലാതാക്കി കളയും അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കി കളയും അള്ളാഹു പറയുന്നു അള്ളാഹുലമ്യക്കുമുറിയറിയമ്മ الله برئن ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم الله قولوا بباقتنا ورقوا تم جننا لك شهدوا قلت نعمة أن اقرهم الله ما تقى إلا أورد ما تنى دورا وأن الله سميع عليم الله إلا أم كلكنا ونوم إلا أم رينا ونوم أقولنا كدأ بآل فدعونا والذين من قبلهم فرعونهم അവന്റെ മുമ്പിലുള്ള അവന് മുൻപേ വന്ന് അള്ളാഹു നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞ ആളുകൾക്കും സംഭവിച്ചതുപോലെ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോലെ എന്താണ് അവർക്കുണ്ടായത് അള്ളാഹുവിന്റെ ആയത്തുകളെ അവന്റെ വ്യക്തമായ തെളിവുകളെ അവർ നിഷേധിച്ചു അപ്പോൾ നാം അവരെ അവരുടെ പാപങ്ങൾ കാരണത്താൽ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു ഫിറാവുനിന്റെ ആളുകളെ നാം മുക്കി നശിപ്പിച്ചു വക്കുല്ലും അവരെല്ലാവരും അക്രമികളായിരുന്നു സഹോദരങ്ങളെ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ എത്ര വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചാണ് അവർ കഴിഞ്ഞിരുന്നത് അവരുടെ മണിപേടകൾ എവിടെ അവരുടെ കൊട്ടാരങ്ങൾ എവിടെ അവർ ആസ്വദിച്ചിരുന്ന അവരുടെ സമ്പത്തും അവരുടെ സ്വത്തും അവരുടെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ആയത്തുകളെ നിഷേധിച്ചപ്പോൾ അതെല്ലാം അള്ളാഹു അവരിൽ നിന്ന് ഊരിയെടുത്തു കളഞ്ഞു നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു ഈ ആയത്തിന്റെ മുന്നിലും പിന്നിലും അള്ളാഹു ഫിറാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് കാണാം അള്ളാഹു ഒരു കൗമിന് ചെയ്തു കൊടുത്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾ അള്ളാഹു അവർ മാറ്റം വരുത്തിയാലല്ലാതെ അവർ പാപങ്ങൾ ചെയ്താലല്ലാതെ അള്ളാഹു ഊരിയെടുക്കുകയില്ല അള്ളാഹു അനുഗ്രഹങ്ങൾ പിൻവലിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആയത്തിന്റെ മുന്നിലും പിന്നിലും ഫിറാവിനെയും അവനെപ്പോലുള്ള ആളുകളെയും അള്ളാഹു പറഞ്ഞു കാരണം വലിയ ഞാമസിലായിരുന്നു അവർ കഴിഞ്ഞിരുന
സഹോദര ആ ഞാമത്തുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നീങ്ങി പോകുന്നത് നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഒരിക്കലുമില്ല എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ നീ സൂക്ഷിക്കുക അവൻ കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ മുറ പോലെ ചെയ്യാൻ നീ ശ്രമിക്കുക അവൻ ഹറാമാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ നീ ഒഴിവാക്കുക അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹു വിരോധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഹൗഫുല്ലാഹി അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം അവനെ പേടിക്കുക അവന്റെ ശിക്ഷയെ ഭയപ്പെടുക എന്നത് ഇത് സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള പേടി അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പേടി അവന്റെ ശിക്ഷയെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം എന്നത് ഒരാളുടെ യക്കീനിനെയും അയാളുടെ അറിവിനെയും ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്നു ഒരാളുടെ ഉറച്ച വിശ്വാസവും അവന്റെ അറിവും അത് കൂടുന്നേന ഈ ഭയം അവന് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അള്ളാഹു പറഞ്ഞതുപോലെ അള്ളാഹുവിനെ യഥാവിധി ഭയപ്പെടുന്നവർ അവന്റെ പടപ്പുകളിൽ വെച്ച് അയൽമുള്ളവർ മാത്രമാൻ യഥാർത്ഥ വിജ്ഞാനമുള്ളവർ കിതാബിന്റെയും സുന്നത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള യഥാർത്ഥ അറിവ് നന്നായി നേടിയവർ അത് നല്ല നിലക്ക് വർദ്ധിക്കുന്തോറും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം അവന് വർദ്ധിക്കുന്നു അവന്റെ അക്കീൻ വർദ്ധിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം അവന് വർദ്ധിക്കുന്നു ചില സലഫുകൾ ചില മുൻഗാമികൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ അള്ളാഹുവിനെ ഒരുവൻ പേടിക്കുക എന്നത് തന്നെ മതി അവന് അയൽമായി അവന്റെ അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുക എന്ന ഒരു അയൽമ ആ അറിവ് തന്നെ മതിയായ അയൽമാണ് എന്നാൽ അവൻ അവന്റെ ശിക്ഷയെ കുറിച്ച് വഞ്ചിതനായി കഴിയുക അള്ളാഹു പുറത്തേനും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവനെ കുറിച്ച് പേടിയില്ലാതെ അവന്റെ ശിക്ഷയെ കുറിച്ച് പേടിയില്ലാതെ കഴിയുക എന്നത് തന്നെ മതി ജഹിലായി അത് തന്നെ വലിയ വിവരക്കേടാണ് അവൻ മറ്റെന്തെങ്കിലും അയൽമുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടാലും ശരി വിവരക്കേടായി ജഹാലത്തായി അജ്ഞതയായി അത് തന്നെ മതി എന്ന് ചില സലഫുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മെ ഈ സബറിന് സഹായിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് മഹബത്തുല്ലാഹി സുഭാന അള്ളാഹുവിനോടുള്ള സ്നേഹം അത് ഇമാമിബുൽ കയ്യും പറയുന്നു അള്ളാഹുവിനെ അവനെ ധിക്കരിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന കാരണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ കാരണമാണിത് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള യഥാർത്ഥ സ്നേഹം എന്നാൽ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള മഹബത്ത് എന്നാൽ പടപ്പുകളോടുള്ള മഹബത്ത് പോലെയല്ല ഇജിനാൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മഹബത്താണത് തവീം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മഹബത്താണത് അവനെ കുറിച്ചുള്ള മഹത്വം ആ മഹത്വം മനസ്സിൽ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് നാം അവനെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് അവന്റെ മഹബത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ അവന്റെ അവന്റെ സ്നേഹം നമ്മിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോകാതിരിക്കാൻ ഉള്ള അതിയായ താല്പര്യം താല്പര്യത്തോടെ അങ്ങേയറ്റത്തെ മഹത്വം അവന് കൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള സ്നേഹം അതാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന് പുറമെ ചില നിദ്ദുകളെ സമന്മാരെ സ്വീകരിച്ച ഷിർക്കിന്റെ ആളുകൾ അവർ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ അവരുടെ ഇലാഹുകളെയും സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നാൽ മുഗ്മിനുകൾ ഏറ്റവും നന്നായി ഏറ്റവും കഠിനമായി സ്നേഹിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെയാണ് ഈ സ്നേഹം അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഫദലാണ് അവന്റെ ഔദാര്യമാണ് അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരുടെ കൽവിലാണ് അവനത് നൽകുക അതാണ് നമ്മുടെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്തിരുന്നു അള്ളാഹുവെ ഞാൻ നിന്റെ ഹുബ് ചോദിക്കുന്നു നിന്റെ ഹുബിലേക്ക് നീ സ്നേഹിക്കുന്നവരോടുള്ള നിന്റെ ഹുബ് ലഭിച്ചവരോടുള്ള ഹുബും അതും ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു നിന്റെ സ്നേഹം അത് നേടിയെടുക്കാൻ അതിലേക്ക് എന്നെ അടുപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളോടുള്ള ഹുബും സൽ പ്രവർത്തനങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ടവും അള്ളാഹുവെ ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നുവെന്ന് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈവല്ലം ദ്വാ ചെയ്തിരുന്നു നാമും ധാരാളമായ റബ്ബിനോട് അത് ദ്വാ ചെയ്യുക اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك പ്രിയം ഉള്ളവരെ ഈ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന അടുത്ത വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ശറഫുൻ നഫ്സി വ സകാഉഹ വ ഫദ്ലുഹ വറാലുദ നഫ്സ് വറാലുദ ഖൽബ് അത് പരിശുദ്ധമായിരിക്കുക അത് നിലവാരമുള്ളതായിരിക്കുക എന്നത് അല്ലാഹു ആണത് നൽകുക قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها هذا شدي غريشون ها نفسنا شدي غريشون بجاي تشيركون وادنا بابنغل ملاتمايا غارنغل كوليشتون اون نشيچ بويركون سهوادرنغل نمودا نفس 
നമ്മുടെ കൽബ് നല്ലതാണോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു മാർഗമുണ്ട് നാം അതിലേക്കൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുക ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളോടാണ് നമുക്ക് സ്നേഹമെന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക വൃത്തികെട്ട അള്ളാഹു വെറുക്കുന്ന പാപങ്ങളോടും വ്യഭിചാരത്തോടും സ്വർഗരതിയോടും അതുപോലെ ഹറാമായ കാര്യങ്ങളോടും ഒക്കെയാണോ നമ്മുടെ കൽബ് ചാഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൽബിന് തീരെ നിലവാരമില്ല അള്ളാഹു അതിന് നിലവാരം നൽകിയിട്ടില്ല ഏതുപോലെ മാലിന്യങ്ങളോടും മ്ലേച്ഛമായ വസ്തുക്കളോടും നാറുന്ന വസ്തുക്കളോടും അടുത്തു നിൽക്കുക തീരെ നിലവാരമില്ലാത്ത ജന്തുക്കളും പ്രാണികളും ഒക്കെയാണ് അതുപോലെ അള്ളാഹുവിനൊരിക്കലും വെറുപ്പില്ലാത്ത വസ്തുക്കളുടെ ചുറ്റുമാണോ നമ്മുടെ കൽബ് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് നിലവാരമില്ല കുല്ലു അമലു അല ഷാക്കില അള്ളാഹു പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോരുത്തരും അതിന്റെ നിലവാരത്തിനനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുക മറിച്ച് അള്ളാഹു ഷറഫ് നൽകിയ അവൻ ഉന്നതമാക്കിയ നഫ്സിന്റെ ഉടമകൾ ഒരിക്കലും ഇതുപോലെയുള്ള താഴ്ന്ന നിലവാരമില്ലാത്ത വൃത്തികെട്ട കാര്യങ്ങളോട് അവന് ഹുണ്ടാവുകയില്ല അവൻ ഏറ്റവും വലുതാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുക അള്ളാഹു അവൻ ഒരുക്കി വെച്ച സ്വർഗത്തിലെ സുഖങ്ങൾ റബ്ബിന്റെ സാമീപ്യം അവന്റെ മലായിക്കച്ചനോട് അവന്റെ നബിമാരോട് അവന്റെ റസൂലുകളോടുള്ള അടുപ്പം അതാണ് നല്ല നിലവാരമുള്ള നഫ്സിന്റെ കൽബിന്റെ ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുക അതും റബ്ബിനോട് നാം ചോദിക്കേണ്ടതാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അവിടുന്ന് ചെയ്ത ദുഹായിലുള്ളതുപോലെ അള്ളാഹുവെ ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു അള്ളാഹു മഹാത്തി നഫ്സി തക്വാഹ എന്റെ നഫ്സിന് നീ തക്വ നൽകണമേ വസഖ്യാഹ നീ അത് ശുദ്ധീകരിക്കണമേ അത് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നവർ അത് ഏറ്റവും നന്നായി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നവൻ നീയാണ് എന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വല്ലം റബ്ബിനോട് ദ്വാ ചെയ്തിരുന്നു അതുപോലെ നമ്മളും ദ്വാ ചെയ്യുക അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിച്ചു തരാൻ എങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാൻ അത് നമ്മെ സഹായിക്കും അള്ളാഹു സുബാനഹു ചാല എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അതിന് തൗഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഹറാമുകളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാനും അള്ളാഹു വാജിബാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും അതിനുള്ള ക്ഷമ കൈക്കൊള്ളാനും നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊന്നാണ് പാപങ്ങളുടെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ അതിന്റെ മോശമായ ഫലങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നാം അറിവുള്ളവരായിരിക്കുക എന്നത് എണ്ണിയാൽ തീരാത്തത്രയും മോശം ഫലങ്ങളാണ് പാപങ്ങൾക്കുള്ളത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് മോശം ഫലങ്ങൾ ഈ ദുനിയാവിൽ തന്നെ പാപങ്ങൾക്ക് നാം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും പണ്ഡിതന്മാർ അത് എണ്ണി എണ്ണി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയുണ്ടായി അതിൽ ചിലത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തത് പാവങ്ങൾ ഒരുവന്റെ മുഖം അത് കറുപ്പിച്ചു കളയും മുഖം കറുപ്പിക്കുക എന്നത് നാം നേരെ നോക്കിയാൽ കാണുന്ന കറുപ്പല്ല അതുകൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം മറിച്ച് ബസീറത്തുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ മനസ്സിലാക്കി അവനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മുഗ്മിനുകൾക്ക് ആ കറുപ്പ് നോക്കിക്കാണാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഉൾക്കാഴ്ച ഉള്ള ഒരുവന് പാവികളുടെ മുഖം അത് വേഗം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള സവാദ് അങ്ങനെയുള്ള കറുപ്പ് അള്ളാഹു പാവികളുടെ മുഖങ്ങൾക്ക് നൽകും ക്യാമത്ത് നാളിലാകട്ടെ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാവർക്കും വെളിവാകുന്ന രൂപത്തിൽ അയച്ചിരുകയും ചെയ്യും യോമ തബിയൂഹ് അന്ന് ചില മുഖങ്ങൾ വെളുക്കുകയും ചില മുഖങ്ങൾ കറുക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞല്ലോ അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ പാപത്തിന്റെ പാപങ്ങളുടെ വളരെ മോശം ഫലങ്ങളിലൊന്നാണ് ഹൃദയങ്ങൾ ഇരുണ്ടു പോവുക എന്നത് പാപങ്ങൾ അതിൽ കറുത്ത കുത്തുകൾ വീഴ്ത്തും അവസാനം അതൊന്നാകെ കറുത്തു പോകും ഹൃദയം കറുത്തു പോകും പിന്നീടത ഒരു മനുഷ്യന് പാപങ്ങൾ കാരണത്താൽ അവന്റെ ശത്രുവിനോടുള്ള അവന്റെ ശത്രുവിനെതിരിടാനുള്ള ശക്തി ഇല്ലാതായിത്തീരുന്നു അവന്റെ ശത്രുക്കളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടവൻ സംശയമില്ല പിശാചാണ് ശൈത്താനാണ് അവന്റെ ശത്രു പ്രത്യക്ഷം പ്രത്യക്ഷനായ ശത്രുവിന് മുന്നിൽ അവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവിന് മുന്നിൽ അവനത ദുർബലനാകുന്നു പിന്നീട് മനുഷ്യരിലെ ബാക്കിയുള്ള ശത്രുക്കളുടെ മുന്നിലും അങ്ങനെ തന്നെ പാപങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ സീന അവന്റെ അലങ്കാരം അത് ഊരിയെടുക്കുന്നു നമ്മുടെ പിതാവ് ആദം അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നമ്മുടെ ഉമ്മ ഹവ റബി അള്ളാഹു അൻഹ അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അത അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ അവരുടെ നഗ്നത വെളിപ്പെട്ടതുപോലെ അവരുടെ നഗ്നത വെളിപ്പെട്ടു അവർ സ്വർഗത്തിലെ ഇലകൾ കൊണ്ട് അവരുടെ നഗ്നത അത് മറച്ചു വെക്കേണ്ടി വന്നു ഇങ്ങനെ അവരുടെ സീനത്ത് ഒഴിവായി പോകും ഇതുപോലെ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ സീന നമ്മുടെ അലങ്കാരം അത് ഈ മാനിന്റെ തക്കവയുടെ അലങ്കാരം അത് ഊരി മാറ്റപ്പെടും പാപങ്ങൾ കൊണ്ട് പാപി അവന്റെ കാര്യത്തിൽ എപ്പോ
അവന് സമാധാനം ലഭിക്കുകയില്ല അവന്റെ കൽവെപ്പോഴും പ്രയാസത്തിലായിരിക്കും അവന്റെ കൽവെപ്പോഴും അന്താളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സഹായിയായ അവന്റെ രക്ഷാധികാരിയായ അള്ളാഹു അവനെ കൈയൊഴിയും അള്ളാഹു അവനെ കൈയൊഴിയും പിന്നീട് അവന്റെ ശത്രുവാണ് അവന്റെ കാര്യങ്ങൾ മെസ്സിയിൽ കുട്ടികളെ കൂട്ടി വരുന്നവർ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാതെ മെസ്സിയിൽ കുട്ടികളെ കൂട്ടി വരാൻ പാടില്ല റസൂൾ അള്ളാഹി സല്ലാസ്മയുടെ കാലത്ത് കുട്ടികൾ കരഞ്ഞ് എന്ന ഹദീസൊക്കെ ചില ആളുകൾ തെറ്റായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് വേറെ വഴിയില്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ കുട്ടികളെ മെസ്സിയിൽ കൂട്ടി വരാൻ പാടില്ല മെസ്സിയിൽ കുട്ടികൾ കളിക്കാനുള്ള സ്ഥലമല്ല അത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക പാപങ്ങൾ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹു പാതികളെ കൈയൊഴിയാൻ കാരണമാകും അവന്റെ ശത്രു അവന്റെ മേൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ അത് കാരണമാകും ഐജത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതിനു ശേഷം മനുഷ്യൻ ദില്ലത്തിന്റെ ആളായി അവൻ നിന്നതയുടെ ആളായി മാറും ഭാവി അവൻ മൊമ്മിനായിരിക്കും അവൻ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിന്ന കാലത്ത് അവൻ ഐജത്തിലായിരുന്നു പിന്നീട് പാപങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവന്റെ ഐജത്ത് ഇല്ലാതായി തീരുന്നു അവൻ ദില്ലത്തിന്റെ അവൻ നിന്നതയുടെ ആളായി തീരുന്നു പുറമേക്ക് എന്തു വലിയ ഐജത്ത് അവൻ കാണിച്ചാലും കാരണം അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അമയൂഹിനില്ലാഹു ഫമാലഹു മിമ്മുഖരിം അള്ളാഹു ഒരുവനെ അപമാനിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അവനെ ബഹുമാനിക്കാൻ ആരുമില്ല പുറമേക്ക് ആളുകൾ അവന്റെ ഷെറു പേടിച്ചുകൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പുറമേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് അവനെ ബഹുമാനിച്ചാലും ശരി പാപങ്ങളുടെ നിന്യത അവന്റെ മുഖത്തുണ്ട് ഇമാം ഹസൻ ബസബി റഹിമുള്ള അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ വലിയ കുതിര വണ്ടികളിൽ വലിയ വാഹനങ്ങളിൽ അവൻ അവർ സഞ്ചരിച്ചാലും മുന്തിയനം കുതിരകൾ അവരുടെ കുളമ്പടി ശബ്ദം കേൾപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരെയും കൊണ്ട് പാഞ്ഞാലും ശരി പാപങ്ങളുടെ നിന്യത അവരുടെ മുഖത്തുണ്ട് ഇത് സഹോദരങ്ങൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നാം ചിന്തിച്ചു നോക്കുക പാപികൾ അവർ എത്ര വലിയ ആളുകളായാലും ശരി എത്ര ആളുകൾ അവരെ പുറമേക്ക് ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹുനെ ധിക്കരിക്കുന്നു എന്ന നിന്യത അവരുടെ മുഖത്തുണ്ട് അവരുടെ കൽവിലുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അത് കാണും പിന്നീട് അത് പാപികൾക്ക് അവരുടെ സ്വാധീനം നഷ്ടപ്പെടും അവരുടെ അവർ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കേണ്ട ആളുകൾ അവരനുസരിക്കുകയില്ല അള്ളാഹുനവൻ ധിക്കരിച്ചതിന്റെ ഫലം അവൻ അവനെ ആരാണോ അനുസരിക്കാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവരിൽ അവൻ കാണുക തന്നെ ചെയ്യും അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിച്ചതിന്റെ ഫലം അവനെ ആരനുസരിക്കാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നോ അവരിൽ അവൻ കാണുക തന്നെ ചെയ്യും അതുപോലെ അവന്റെ നിർഭയത്വം അതില്ലാതായി തീരും അവനെപ്പോഴും പേടിച്ച് പേടിച്ചു കഴിയേണ്ട അവസ്ഥ വരും അവന്റെ ധീരത അതില്ലാതായി പോ അവന്റെ നിർഭയത്വം നഷ്ടപ്പെടും അള്ളാഹുവിനോട് നല്ല ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കെ അള്ളാഹുവിനനുസരിച്ച് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ അവനുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ തണലിലാണവൻ അള്ളാഹുവുമായുള്ള സാമീപ്യത്തിലാണവൻ അള്ളാഹു തന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന ആശ്വാസം അവനുണ്ടായിരുന്നു അതില്ലായതായി തീരും ഒറ്റപ്പെട്ട് ജീവിക്കേണ്ടി വരും അവൻ എത്ര ആളുകൾ അവന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായാലും കൽവിൽ അവന് വാശത്ത് അവൻ ഒറ്റപ്പെടൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി മാറി അള്ളാഹുവിന്റെ വെറുപ്പ് അത് നേടി ജീവിക്കേണ്ട അവസ്ഥ അതാ നിരാശയുടെ പടുകുഴിയിൽ ചാടുന്ന അവസ്ഥ മോഹങ്ങൾ അവൻ തീർത്താലും അടുത്ത മോഹങ്ങൾ അവൻ മാടി വിളിക്കുന്നു അത് തീർത്താൽ അതാ അടുത്ത മോഹം തീരുന്നില്ല അവസാനിക്കുന്നില്ല അവൻ നിരാശയുടെ പടുകുഴിയിൽ ആയി തീരും ഇബുൽ കയ്യം റാഹിമുള്ള അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു قبل نار الله الموقدة التي تطلع على الأفيدة قيامة نار النارقة قلب نور لك تلتك غيرنا في أدو عند أول شكسك بدوم أدين من بي دنيا أولو مدى أوان دي قلب نور تيان أوان دي هرديم أدو بولي كوندي ريكونو أدو عالي كتونو عند عندان كارنا مطابا نغل كارنا تال أوان دي سمادان نشتا بطي ريكونو رزق القرب نداغم الله نلقنا وبجيبنا تل قرائم عالي قلو جاري كنا دي حرام والزم شي دال ഹലാല് മാത്രം നോക്കി ജീവിച്ചാൽ റിസ്ക് തടയപ്പെടും എന്നാണ് സമ്പാദ്യം കുറയുമെന്നാണ് ലാഭം കുറയുമെന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സഹോദര അള്ളാഹുവിനനുസരിച്ചാൽ ഹലാല് മാത്രം നോക്കിയാൽ നിന്നെ കാത്തിരിക്കുന്ന വലിയ റിസ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പലതും നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഈ കിട്ടിയത് ആളുകൾ വിചാരിക്കും അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ഹറാമ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കാണല്ലോ വലിയ റിസ്ക് നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ല സഹോദരങ്ങൾ അത് നമ്മുടെ കാഴ്ചയാണ് ഹലാലിൽ അവർ ഒതുങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ അള്ളാഹു അവർക്ക് നൽകുമായിരുന്ന റിസ്ക് ഇതിനേക്കാൾ എത്രയോ മഹത്തരമാണ് റിസ്കിൽ അതിൽ കുറവുണ്ടാവും ശരീരത്തിൽ അതിന് ദൗർബല്യം ബാധിക്കും പാപങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളിൽപ്പെട്ടതാണ് അതുപോലെ ജനങ്ങളുടെ കൽവിൽ അവരോട് ദേഷ്യവും വെറുപ്പും അള്ളാഹു ഇട്ടുകൊടുക്കും അള്ളാഹു അത് വഴിയെ അവരുടെ
വലിയ വിലയുള്ള വിലമതിക്കാനാവാത്ത സമയം വന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം തിരിച്ചു കിട്ടാത്ത അനുഗ്രഹം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഏതിലാണ് അവൻ ആ സമയത്തെ വിനിയോഗിച്ചത് അള്ളാഹുവിൻ അനുസരിക്കേണ്ടതിന് പകരം അവനെ ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് പാപങ്ങളിൽ അവന്റെ സമയത്തെ അവൻ വിനിയോഗിച്ചു ഒരിക്കലും തിരിച്ചു കിട്ടാത്ത സമയം അവന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പാപത്തിന്റെ അനന്തര ഫലങ്ങളിൽ പെട്ട മറ്റൊന്നാണ് ഒരു പാപം മറ്റൊന്നിലേക്ക് അവന് കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകും ചില സലഫുകൾ മുൻഗാമികൾ പറയുകയുണ്ടായി ഇന്ന മിൻ സവാബിൽ ഹസനതി അൽ ഹസനത ബഅദഹ വ മിൻ ഉഖൂബതി സയ്യഇതി അൽ സയ്യഇത ബഅദഹ നന്മയുടെ പ്രതിഫലത്തിൽ പെട്ടതാണ് അതുപോലുള്ള മറ്റൊരു നന്മ ചെയ്യാൻ അവന് തൗഫീഖ് കിട്ടുക എന്നത് അത് നന്മയുടെ പ്രതിഫലമാണ് നന്മക്ക് അല്ലാഹു നൽകുന്ന പ്രതിഫലമാണ് തിന്മക്ക് അല്ലാഹു നൽകുന്ന ശിക്ഷയിൽ പെട്ടതാണ് ആ തിന്മ അവനെ മറ്റൊരു തിന്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എന്നത് ആ തിന്മ അവനെ കൈപിടിച്ച് വേറൊരു തിന്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അത് ശിക്ഷ തന്നെയാണ് ഇനി നോക്കൂ പാപങ്ങൾ കാരണത്താൽ അവൻ ഇതിനേക്കാൾ ഹയറായിരുന്ന ഇതിനേക്കാൾ അവന് അവന് ഇഷ്ടം തോന്നേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അവന് നഷ്ടപ്പെടും സ്വർഗമാകുന്ന സുഖം ഈ ദുനിയാവിൽ കിട്ടിയ ഏതേത് സുഖങ്ങളുണ്ടോ അതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും മഹത്തരമായത് പാപങ്ങൾ കൊണ്ട് അവന് നഷ്ടപ്പെടും അള്ളാഹു സുഹാനുഹുല പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ വിശിഷ്ടമായ നല്ല കാര്യങ്ങളെല്ലാം ദുനിയാവിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കി കളഞ്ഞല്ലോ ദുനിയാവ് മുഴുവൻ നിങ്ങൾ ആസ്വദിച്ച് തീർത്തല്ലോ ിന്യമായ ശിക്ഷയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലമായി നൽകപ്പെടുക യാതൊരു യോഗ്യതവും ഇല്ലാതെ ദുനിയാവിൽ നിങ്ങൾ അഹങ്കരിച്ചത് കാരണത്താൽ വൃത്തികെട്ട മ്ലേച്ഛമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഫിസ്ക് അത് പ്രവർത്തിച്ചത് കാരണത്താൽ നോക്കൂ സഹോദരങ്ങളെ ഈ ദുനിയാവിലെ തൊയ്യബാത് നല്ലത് അള്ളാഹു അനുഭവിക്കാൻ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ വളരെ കുറച്ച് മോശമായത് മാത്രമേ ഒഴിവാക്കാൻ റബ്ബ് നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പകരം നൽകുന്നതാകട്ടെ വളരെ വിശാലമായ ആകാശഭൂമികളുടെ വിസ്താരമുള്ള സ്വർഗമാണ് അവിടെ മരിക്കാതെ ഉറങ്ങാതെ രോഗം ബാധിക്കാതെ ക്ഷീണമോ മയക്കമോ ഇല്ലാതെ യാതൊരു പ്രയാസങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഉള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ അരികിലുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ജീവിതം ഇത് നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഏത് ഭാവമാണ് സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് സുഖം പകരുക ഇത് നഷ്ടപ്പെടുത്തി നമുക്ക് നൈമിഷികമായ സുഖം പകരുന്ന ഏത് കാര്യത്തിന്റെ പിന്നാലെയാണ് നാം സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നവർ എത്രമാത്രം ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ആളുകളാണെന്ന് നാം ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അവനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ മസ്ജിദിൽ നേരത്തെ വരുന്ന ചില സഹോദരങ്ങൾ പരാതി പറയുന്നു മുകളിൽ സ്ത്രീകൾ അവർ ഒച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നു നേരത്തെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ താഴെയുള്ള ആളുകൾക്ക് കുറാൻ വരെ ഓതാൻ പ്രയാസം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നത് ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണത് ഒന്ന് രണ്ട് തെറ്റല്ല ഒരുപാട് തിന്മകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അതുകൊണ്ട് സഹോദരിമാർ ശ്രദ്ധിക്കുക മെസ്സിയിൽ വന്നിരുന്നാൽ ശബ്ദമുയർത്താതെ ആവശ്യം സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നാൽ മെല്ലെ സംസാരിക്കുക പതുക്കെ സംസാരിക്കുക മെസ്സിദിൽ വന്ന് കുറാൻ ഓതുകയും ദിക്രുകൾ ചൊല്ലുകയും അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ